这些珠宝价值连城，你不如拿了去投靠镇西军。公子相救！啊！别动！啊！小伟，要不要动手抢人？愿赌服输，我是输不起这口气的人吗？小姐没事吧？小姐，快点，过来！沈新郎，终于抓到这只老狐狸了！<笑>喂，你们崔家军来晚了，韩立是我们的了。恭喜李皇孙，既然李皇孙已经抓到了韩立，那我们跟你的约定，自然是算数的。这并州城，就归你们镇西军了。嗯，承让承让。什么？你何时跟镇西军做过这种约定啊？这怎么成啊？何小伟，你为何不早说？此时他早就禀明于我，是我让他这么做的。哦，镇西军缺粮缺的厉害，这件事情我早就禀明过公子。只要一入城，就派人把粮草清空搬走。此刻，就算镇西军得了并州城，他们仍旧没有粮食。原来如此。我有一事想要劳烦兄长。阿林，这是要派我上阵了。都是自家人，何谈劳烦？你是义军之主帅，吩咐便是。如今我大军入城，镇西军另有所图，不可不防。嗯，我想劳烦兄长率军驻扎城外，若是城中出了事，你在城外也好侧影，以防万一。驻驻扎城外啊！阿林做此决定，定有你的道理。我这就率军出城扎营。辛苦兄长，都是自家人，客气什么？哼。知道你不喜欢他，所以啊，我就把他打发到城外去了。多谢公子，我就说怎么没有看到阿树呢？原来一早，公子就把阿树派到城外，准备盯着崔离了。知我者。阿莹莹，喝茶，给你倒。有种再说一次。行，你耳背，我就再说一遍。你们崔家军，马上交出五里挪扣的粮草，全部推出城外。我们镇西军。乃是天子宽和仁义之师，看在咱们同为天子秦王的份上，就让你们在并州城休整一晚，再离开，怎么样？我们镇西军，够仗义了吧？并州城是我们打下来的，粮食先入城者可得。虽然我们与你们有约在先，但也是你们占了并州城，凭什么让我们把粮草给你们？以为拍桌子，老子就打你吗？并州城是我们两军一起打下来的。没有我们镇西军，韩立早跑回建州反攻并州了。你真敢说！我说了，还我粮草！你再说一次，你是真二倍还是假二倍啊？若不是我们率军攻城，你没有时间抓韩立。还我们粮草，关住并州城！
你敢打我？去你！滚！滚出冰州！看来虎符并不在韩立身上。哎，对面那个崔公子在战场上威名赫赫，谁知见了真人，却是一个弱不禁风的公子，人不可貌相，不就是个小白脸吗？敢说老子攻城没出力？老子出力的时候，你还在吃奶呢！有本事打一架！来来，怕你就睡死！来看老子怎么收拾你兔崽子！我，老伯。这是我一大早托人买的，都是你喜欢吃的。谢谢公子。啊、好吃。打哪儿呢你？我帮你擦擦。住手！我饿了，先吃饭。吃饭？我不饿呀、啊。我说我饿了。哼。小伟，那位李皇孙可是捡到了你丢的那根簪子，真没想到，堂堂皇孙，镇西军统帅，这么爱贪小便宜，捡了别人东西不还，竟然堂而皇之的插自己头上，太无耻了！我去给你干回来。喂，别，别做事了，大局为重。何校尉的簪子不是说丢了吗？为何会在李宁那里？是何校尉送给他的。七夕灯会向来是并州一大盛事，这两支大军都在并州，这拜帖送来，不知哪一家能答应啊？哎，只盼不要有纷争才好啊！把你们小白脸公子叫出来！什么小白脸？两派大军闹成这样，迟早会打起来。城中无法安宁，遭殃的是咱们呐！二位久等了。啊，不敢不敢。我家公子说了，并州城大局初定，人心惶惶之际，正是需要举办一场热闹的灯会。百姓们放了心，日子才能过下去。百姓们过得好，才是我们起兵擒王的初衷。到时候，我们崔家军上下，包括我家公子，皆会出席。届时。还要有劳二位。是。看来镇西军是不打算出席了。呃，不，不是，不是，你家公子把我家将军吩咐的话都说完了，镇西军上下也将会出席。啊，多谢，多谢。耳朵那么厉害有什么用？嘴那么慢。皇孙为何会到此处来？我有事情要请教何校尉。他不过我军校尉，若是军务，皇孙不妨直接告知于我。那小事而已，不必劳烦崔公子了。听说前几日，何校尉被困于韩立府，皇孙颇为照顾何校尉，他才能先行脱困。皇孙这般相助，我应当好好设宴，感谢你才是。你们崔家军是秦王之师吗？应该的。哪里？我与何校尉自小一同长大，情分非比寻常。皇孙如此照顾何校尉，就等同于照顾了我。我就知道你会来找我。公子怎么来了？就是忽然想来看看你。嗯。嗯见过皇孙，免礼。今日事起仓促，姑娘没有受伤吧？需要找个大夫瞧瞧吗？
，方才军中小裴将军已嘱咐大夫来看过，幸而只是有些小小擦伤，不碍的。妾是特意来谢过皇孙的，今日若没有皇孙，妾早已命运黄泉。不必客气，取手之劳而已。也不用叫我皇孙，在军中叫我君侄就行。进来吧。天气已经转凉，公子穿这么单薄就出门，难怪会咳嗽。要上桃子之岛，又该埋怨公子了。无妨，近日我从旁观察，那位李皇孙的确如你所说，是一位难得的将才，不容小觑。李逆的确是谋略过人，镇西军能征善战，若是能与之联手。必定是事半功倍，但如果彼此成了敌人，说实话，如果有李逆这样的对手，恐怕咱们是占不了什么上风的。镇西军为秦王的名头给居住了，无论如何，不至于与我们为敌。无远虑，必有近忧。你可有家人在这城中？我让老鲍派人送你回去。未向将军名言，妾家姓顾，小字婉娘，本是京都人士。岳前奉父亲之命回并州老家祭祖。并州顾家，我记得顾家也出身于并州顾家。听闻在朝上大骂孙敬乱臣贼子，后被下在狱中。那便是妾的父亲。后来孙敬未收买人心。将家父从狱中放归，软禁家中，妾因此请命回并州祭祖，替父亲祈福。原来你是顾乡下的小姐，家国倾覆，亲长险遭不测。幸而今日得见镇西君，真乃君威赫赫，所向披靡。妾愿将并州家中存粮献与镇西君，望将军旗开得胜，早日收复京都。这样。不仅天下百姓得救，妾的父亲也有救了。顾相忠义，顾小姐又有贤良义举，不愧是忠良之后。婉娘有一事相求，望将军务必答应。顾小姐尽管开口。如今战乱四起，并州距京都甚远，婉娘恐怕难以孤身回到京都，请将军答应，让婉娘随军而行。这样也有幸可以亲眼见得镇西大军收复西长京。这大军行军十分艰苦，实在不方便带着女眷。不论行军如何辛苦，婉娘都吃得了苦。若将军有顾虑，我和秋翠阶扮作男子，绝不给将军添麻烦。我还是派遣一队人马，护送你们回京吧。将军忙于军务，婉娘亦不愿将军在分兵保护婉娘。只要将军答应，让婉娘远远跟在大军之后就行。那好吧，那你就扮作男子，随在军中吧。多谢将军。非为内命妇，超品；国夫人为外命妇，一品。太子妃品质远超国夫人，国夫人如见太子妃，须行叩拜礼。怎么，这意思我还得拜礼了？魏国夫人为大都督之妻，大都督功高勋重，太子妃说了，魏国夫人入宫可免礼。我是太子妃身边的女官，正六品。你是魏国夫人身边的婢女，无品质。怎么，一个无品质的婢女想在宫里对六品的女官动手？你这是尊卑贵贱不分，毫无规矩。好一个伶牙俐齿的贱婢！国夫人谬赞了。大都督何等谦逊有礼，国夫人如今出入宫闱，必也得明规矩，守礼仪，方不惹人耻笑。耻笑？我倒要看看。
，现在谁敢耻笑我？没规矩，就得叫。你你你个贱人！哎呀，阿姐不要再哭了。不瞒阿姐说，外面这风言风语传的确实难听，可毕竟这萧氏是仙太子妃，仙太子既然已经自强，他若是个懂事的人，就该训了仙太子。即使不训，也应该出家入道，为仙太子守节。不过大都督如此英明睿智之人，怎么偏偏被这萧氏所迷惑？他定是给你姐夫下了蛊。你想想，这么多年，在这府里上上下下这么多的姬妾，他何曾偏宠过一人？再这么下去，可怎么了得啊？阿锦莫慌，如今前方战事连绵。大都督还指望我们陈俊元氏替他征战筹粮，必得给我等三分薄面。只是这个萧氏，一心留在宫中，说不定有什么不可告人的图谋，不愁抓不到他的把柄。届时我与叔伯兄弟们商议，劝大都督杀了这个妖孽，替阿姐除这口恶疾。下去吧。哼！不看金姐姐，想去复几许？哼！竟然又到七夕了。当年。就是在七夕那晚，你我第一次相遇。早知今日，当初莫若不相逢。你又说这种夫妻的话，难道还在为魏国夫人置气呢？我在宫里待的时日长了，这种事儿见多了。控高采低，不遗余力。一旦落了下城，尽管糟蹋。今日，魏国夫人掌过我的女官，我若不还手，哪一天，她还会下令朕杀了我？难道大都督会为了我为难你那堂堂的正妻吗？那倒不至于吧。陈俊元氏。乃大都督的妻族，大都督一向倚重，妾今日得罪了魏国夫人，自请出宫去修道，也不在这儿碍旁人的眼了。哼，你倒是激将起我来了，嗯？妾怎敢激将大都督啊？妾就怕继续待在宫里，有一天不明不白的死去，还不如出去修道，免得聒噪。那我倒要看看。天下哪间道观能搁得住你啊？哼！你给我建一座道观，要在山清水秀之处，离西长津很近，这样你出宫就很便宜。不过，也许等我出宫，不到三五日。你也就把我忘了吧。你真的要修道？我不想待在宫里了。魏国夫人不是一个心胸开阔之人，免不了处处为难我。再说，这宫里的人人人一张利嘴，我不想被他们说三道四的。修道的事儿，你就别想了。不过，你身边的那个圣娘
，看着就是个有福气的人。不如，就让他带你出家吧。都督还是说出了实话，为了魏国夫人的情面，居然让我的女官出宫修道，那还不如赐我一壶鸩酒，让我和圣娘即刻饮下便是。<笑>她是你的女官，冲撞了魏国夫人，总要个交代吧？那魏国夫人的婢女呢？是她冲撞了我，难道也要让她出家修道吗？<笑>你看你。什么事情都要掐尖绕枪的。大都督若一视同仁，处置那婢女，我就让圣娘出家修道；否则，免谈。嗯哟，疯狍子呢？我来帮你。得了吧，疯的还没有我好呢。上次缝你自己那个烂袜子，针脚唱的跟蜈蚣一样。哎，问你个事儿啊，我听说你让顾小姐穿男装，随咱们大军一起走是吗？是啊，人家一个人带着一个丫鬟，想回京都，千里迢迢四处打仗，没准就把命丢在路上了。与其这样，不如跟着我们大军一起走。第一次啊，我第一次看到你这么怜香惜玉。你是不是不打仗就会闲的变成街边碎嘴的老太太？哎呀，不是，我是真觉得这个顾小姐不错，配得上你，配得上。<笑>原来是你看上你的顾小姐了。我，照说，我跟裴大将军写一封信。替你求亲？哎，不是，这胡扯什么呢？明明是你好不好？破天荒了，让一个女流之辈在咱们大军当中，现在还和我东拉西扯的。女流之辈怎么了？你看人家崔家的何校尉，机敏狡黠，善于用兵，胜过世间不少男子。哎，我听你这话的意思。你看上的不是那个顾小姐，而是那个何校尉吧？胡说八道！我胡说八道！校尉，校尉，风车，你留在客栈的风车，我给你取回来了。快给我看看！哎，不过校尉，就这么一只风车，你怎么还巴巴的留在客栈柜台上，又特意让我去取回来？你看，这不过就是市面上卖的小玩意儿，既不精细也不值钱。哦，还破了，留着干什么？破了，啊！你看，交给掌柜的时候明明还好好的，一定是没有给我好好仔细保管。哦，这也来了，嗯。不是这么弄的，小心被面条伤到手。我来吧，这种醋活不适合你。
晚上一起去看灯会。你不用主持大局吗？那无聊的差事，我早就推给别人了。你呢？要陪崔公子吗？不用啊。那说定了啊。嗯，收听了。小薇，嗯，你把风车修好了？是啊。小薇，咱们晚上一起去看灯会吧。晚上我还有事，就不去了。是要陪公子去主持灯会吗？众目睽睽坐在灯棚底下，让人议论，我才不去呢。那校尉有什么事吗？我我我是怕那个郑西君会另有计划，我得去探探他们到底有什么动作。好，那我陪你一起去，给你做个帮手。啊，不用了。呃，你去帮我看好郑西君的那个谢长耳，这个人不但是李聂的亲信，还能听风辨物，你可得把他看牢了。不能让他有机会暗中行事。哎，我说耳朵，你怎么愁眉苦脸的啊？明天晚上七夕灯会，十七郎下令当众斩杀韩立，为郑西军立威。是啊，十七郎让咱们布置的，不都安排好了吗？可是他让我引走桃子姑娘。不让他跟着何校尉，这是为何？既然是有人不想让桃子跟着何校尉，自然是有人想跟着何校尉啊！你就照十七郎说的做吧。可是我如何才能引走桃子姑娘？把她打晕？他又会下毒，心眼又多。我真要跟他动手的话，我不是他对手啊！我说你啊，就是个榆木脑袋。你把桃子姑娘约出来看灯会不就得了吗？哎，给，好好想想吧。桃子姑娘，桃子姑娘，今天七夕灯会，不如我们一道赏灯。你为什么邀我一起看灯啊？嗯，因为今天就我一个人，其他人都有事。我看桃子姑娘你也是一个人，不如我们就一道。所以你是闲极无聊才邀我一起的啦？呃，不，不是桃子姑娘，我没那个意思。哎，算了，你就当我没说吧。站住！你想邀我看灯就邀我一起，来了你又说算了，你拿我当什么了？不，不是桃子姑娘，我答应你了。啊？晚上一起看灯啊？哦哦，谢谢桃子姑娘。不用谢，毕竟也省去了我的麻烦。什么麻烦？想起来这样打扮啊，太好看了！为了出来看一看，当然是要换身装束了，这样才好降低别人的防范之心啊！真高明，走吧，去办正事。
今天真美，我差点没认出来。请喜欢风车、啊？那倒也不是，不过我们家校尉有个风车，插在书架上。他每天看到那个风车，心情就可好了。上一回风车坏了，他还不肯扔，特意精心修补好的。但这个风车也不贵啊，才两文一个。哦，就是嘛，我也是同他这么说的。我说，要不然我陪你买一个新的吧。但是他说我不懂，说什么？风车不能自己买，要别人送的才有趣。所以刚才我看到那个人，我就想，我也一定要别人送我一个。我倒是要看看，别人送的风车到底是哪里有趣呢？所以你才要我花钱给你买？给本姑娘买风车，你应该觉得很荣幸吧？荣幸，荣幸。别人给买的风车，到底哪里有趣？我怎么看不出来？的星星比这里要大很多，也要低很多。半夜躺在沙漠上，天黑的像丝绒一样，好似一伸手就可以摘到星星。在我们平凉，有一望无际的草原。小的时候，爹爹带我出去打猎，有的时候我在马背上睡着了，醒来一睁开眼睛，看到天上的星星，一颗一颗的。就像快要掉下来的糖粉一样。我从小在京中长大，自从学会骑马之后，我便经常独自一人驰马去乐游园。乐游园是京中名胜之地，它的地势极高，站在那儿可以俯瞰整个京都。万树鸣蝉，隔岸红，乐游园上有西风。西河自衬渔泉素，不放斜阳，更向东。原来你喜欢这一首啊，可我喜欢另一首。等等，我知道你喜欢哪一首。什么？离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。是不是这首？你怎么知道我喜欢这一首啊？知己知彼，百战不殆。因为我知道李皇孙是这样的人，所以我就知道你会喜欢这一首。嗯，何校尉可真厉害啊！知己，我喜欢。胡说，我又没说过我是你的知己。我又没说你说了你是我知己。我的裙子怎么都湿了？糟了，穿了我水
崔公子裴将军莅临七夕灯会，并并州蓬荜生辉。老朽斗胆，请二位为七夕许愿灯赐字，请。我们先写吧，来，把灯拿上来。好字，好寓意。好，好，好。哎，小裴将军，好，咱们就写些实在的，就写啊，都娶上娘子，<笑>都拿上来吧。<笑>哎，咱们镇西军上下都是光棍，简直一支光棍军，连这个愿望都不给许啊。这要是在劳兰关啊，生这么一堆火，必然要烤一只黄羊，烤得油滋滋的，别提有多香了。小的时候，阿娘也经常在火堆里面给我烤芋头吃。嗯，那下一次有机会我烤给你吃。说的我都有点饿了。嗯，走，带你吃东西去。嗯，这馄饨味道还真不错啊！<笑>谢谢小娘子啊，这是我家自己调的骨汤，因此啊，这滋味十分不错的。店家啊，今晚生意可好？哎呀，这会儿没多少人啊，所有人都挤去看，展还立了，杀头啊，杀的还是那个原来嘿威风凛凛在并州城的韩公呢、啊。杀杀杀！两位，两位，看看我们家护腕吧，这可是上好的水牛皮啊！嘿，我老婆子一针一线缝出来的，嘿嘿，三层皮特别结实。公子啊，您是习社之人吧？带上它再合适不过了。嗯，还不错。小娘子，啊，给你夫君买一个吧。哎，我都帮你修好了风车，你是不是应该送我一样东西啊？他不是我夫婿。啊？哎，这明明很相配，难道是我看错了？店家，刚才那位公子在问什么？嗨，护腕，问了又不买，哎呀，不知道在想什么。哎。皇孙算无一策，另行安排了一场大戏啊！嗯，何笑为你这么一夸我，我总觉得我计划还不够周密。拉河水十八弯，一弯就是那阴松潭。阴松潭里鱼儿，拾起来，拾起来，哎呦，拾起来，拾起来！怎么弄成这样？
。没事。石先郎，怎么样？该杀的杀，该抓的抓，一个不落。东西呢？老王，拿出来。护符啊，可是俺找到，就在这里。就在这儿呢，这些人他们也太笨了，连引蛇出洞都不懂。不是他们笨，那是十七郎太聪明，太笨，太聪明，太笨，太聪明，东西找不见了。哎，你不是放怀里了吗？你刚说要借虎符消消杀气，你快找找，放哪儿了？哎，老二是不是在你这儿？没有。既然你们崔家军、螳螂捕蝉、黄雀在后，也不必藏着掖着了。陈醒。不是要和石七郎私奔吗？你虽然是崔家军的人，但不是身在曹营心在汉吗？现在怎么反倒过来帮这个小白脸坑咱们呢？就是，啊、就是，说清楚，怎么回事？胡说八道！你们小两口闹别扭，也不至于闹这么大吧？闭嘴！李皇孙，你这是何意？如何说我的下属是你的爱妾？你又怎么能如此，放任他们侮辱我崔家军？他可是自己说的，他亲口跟俺们说，说他是皇孙的爱妾，还要跟俺们十七郎私奔呢。嗯，他怎么会放你这个小白脸？哎呀，公子，当时在山寨遇险，我才假借皇孙家眷的身份，这帮人不明就里，才如此误会。侯校尉，谢谢主说话，我们走吧，不要跟他废话。公子。我很快就回来。你怎么猜到的？这几日你的人把韩府几乎翻了个遍，我就知道，你虽然抓到了韩立，但是没有找到虎符。所以你就不再费力去搜虎符？韩立这个人多疑狡诈，既然没有随身携带，又把韩府整个翻了个遍也没有找到，那他肯定就是放到了自己最信任的亲信身上。而你散布出消息，今夜在假意要杀了韩立，以此来引诱韩立残部出来救人。你这一招引蛇出洞，确实不错。而你呢，只需要盯着我的人，就可以螳螂捕蝉，黄雀在后。没错。那我还有一事不解啊，你答应我，共邀七夕，是为了同我赏灯啊，还是为了亲自盯着我？以免我发现你暗中有安排。那你呢？主动约我出来，到底是为了跟我一起游船，还是不放心我，怕我有所察觉，会坏了你的事啊？彼此，彼此，承认，承认。奶奶想了法子，让我出宫去修道，会安排你混在随时修道的宫女里面，跟我一起出宫。不要怕，应该就这几天，很快就可以出去了。有人来了，我走了，你保重。阿姐，哈哈哈哈阿姐，哎呀，大都督已经下令。让萧氏身边的那个女官作为替身，出宫修道去了。什么？只是让那个女官出宫？那萧氏那个贱人呢？还安然无恙的在这宫里气我？哎，姐急什么？大都督既然已经迷恋萧氏，那咱们就得一步一步来。俗话说得好，心急吃不了热豆腐。只要我们把萧氏身边的羽翼都给她剪除了。还怕没法子弄死他们啊？他是顾太子的太子妃，跟叛军勾结，那不是显而易见的事情吗？阿姐，这萧氏只是一个区区贱妇，让大都督迷恋也只是一时的。哼，既然他如此跋扈，那我自然有法子杀了他。阿姐放心
，我马上就回洛阳督战。只要我们袁家在阵前继续立下功勋，阿姐在大都督心目中的位置就固若金汤了啊！<笑>小伟，这可是我新研制的麻药，喏，已经涂在剑上了，你试试，我看看。嗯嗯。小姐，当时皇孙救你的时候，就那么把袍子解下来，往你身上一披，那动作真是太潇洒了，我在楼上都看呆了。皇孙答应咱们追随在他身边，咱们以后再也不用担惊受怕了。多亏有皇孙。小姐，你说皇孙会喜欢这个皮护腕吗？他定然是会喜欢的。见过何校尉，啊，顾小姐多礼了。何校尉这一身劲装，真是英气好看。小姐，皇孙让咱们穿男装随大军而行，我看何校尉这身装扮甚是好看。小姐何不向何校尉请教，照着样子剪裁一身？多嘴，何校尉是军中历练出来的气魄，所以英气勃勃，洒脱好看。我要是也穿上这一身，只不过是画虎类犬罢了。无妨，我的衣裳都是桃子帮忙打点的。你没有穿过男装，不知道他们其实袖子这个地方做的很是大，还有肩颈处做的也很是阔大。市面上买回来的男装都需要改过才行的。桃子，回头把咱们做过的图样送到顾小姐房中去吧。好。如此，多谢何校尉了。顾小姐客气。是这件衣服吧？哎呦，这可真是买大了，不好剪裁的。不是，这是皇孙借给我们小姐的衣服，我们小姐亲手洗净了，要还给皇孙去。秋翠，你有多嘴？其实是上次皇孙出手相救，便借了这件外衫替我遮挡，何校尉切莫误会才好。啊，哪里？顾小姐何出此言？如此。就不耽误顾小姐了。小伟，嗯，他们怎么说话总像绕着什么弯子，一拐十八弯的？他们是闺阁中的女子，行事做派，自然委婉含蓄。哦，好了，别看热闹了。哎，可他们总提到皇孙。可皇孙跟咱们有什么关系？跟他们有什么关系？你怎么知道皇孙跟他们没有关系呢？公子一看就是习社之人，带上他再合适不过了。嗯，还不错。小娘子啊，给你夫君买一个吧。哎，我都帮你修好风车，你是不是应该送我一样东西啊？这个阿姨就是嘴硬心软。我有话跟你说。哎呀，有些人就是这么的嘴硬心软，这一大早上出去忙活了，也不让我知道。哦，是吗？哎呀，明明说着不送，最后还是送了。看来送给皇孙护腕之人，一定是皇孙十分重视的。那当然了。只是我觉得，虽然我重视他，但他，但他更重视我。如此，便要恭喜皇孙。哎。
你觉得送我护腕的这个人，跟我的爱妾比起来怎么样？皇孙甚言，当初我是为了脱身权宜之计，才出此言诓骗了朱人。可没想到皇孙居然口齿轻薄，公然在我家公子面前辱及我名誉。这么在意你家公子吗？那是自然。为什么？之前不便为外人知晓，所以一直没有告诉你。其实。我是我们家公子的侍妾，所以还请皇孙慎言，以后莫要在我家公子面前辱及我清白。走了，桃子。小薇，你为什么要跟皇孙说你是公子的侍妾啊？今日的谈判正在要紧处。要想乱了他李皇孙的心神，必须得有一个出其不意的消息才好。啊，乱他心神，你就要这样说，那不是有损你女儿家的清誉吗？你跟公子之间清清白白，明明压根就不是什么他的事情，这样同外人说自己，以后还要不要嫁人？傻丫头，这世上能娶我的男人，才不介意我这么说呢。哎，不对啊。你以前总是说这世上能娶你的男人，只怕还未出生呢，怎么今天忽然就改口了？你终于发现这世上有能娶你的男人了，是不是？快告诉我是谁啊！他是……就不告诉你，快走吧，啰嗦！哎，告诉我嘛，我想知道。建州守军认夫不认人。我们崔家军既然虎符在手，那建州已然是我们的了。那你们倒是拿虎符去呀、啊！别以为老子不知道，你们不就想要韩立吗？凭虎符进城，以韩立相携，如此就能不费一兵一卒拿下建州城。并州城已经是你们的了，靠着韩立有何用处？那你们就把挪寇的军粮，通通还给我们这几句。怕是那位皇孙没有那么好说话。韩立，我要定了。哎呀，公子，你的束发松了，我帮你去梳一梳吧。好。子说了，都已经谈了数日，依照昔日盟约，这韩立被镇西军所得，那并州城就归镇西军所有；但这虎符被我们崔家军所得，这建州城就理应归我们崔家军。虎符明明是我们先找到的，你们用计夺了去。还有，并州城明明是我们镇西军所有，你们却抢先入城，抢走粮草，先还了粮草，再说建筑的事儿。事已至此，不如大家心平气和，好好商议一番。哼，说的比唱的好听，什么商议？你们就是想占我们镇虚军的便宜。这位勇士，话不能这么说嘛。既然是商议，那吃亏让步，我们崔家军也都是可以的。行，那你们说说，你们打算怎么吃亏啊？皇孙殿下。不是想匡扶社稷之江青，收复东西两都。可以，你们镇西军现在的存量，别说收复东西两都了，怕是连落水的边儿都摸不着。若是在并州继续耽搁几日，只怕这存量会越发不够。现在你我二军就建州的问题一直争执不下，但按照规矩，这虎符既然已经被我们崔家军所得，那这建州城就理应归我们崔家军。只不过我们想讨要韩立，图个方便，所以我们家公子刚才说了，我们打算吃点亏，送给你们五十车粮草，这样也能助你们早日拔营去往洛阳。以贵军之悍勇，还怕打不下洛阳吗？哼
。你这话说的，感觉我们像捡了一个大便宜。苦食车粮草，区区五十车粮草，只够我们镇西军一日两食，勉强赶到洛水之畔。那建州与洛阳孰轻孰重，皇孙殿下不会分不清楚吧？那皇孙愿不愿意用韩立来换足足五十车粮草？可以。十七郎，十七郎。好，皇孙殿下自然是一诺千金。只要你们把韩立交给我们崔家军，那我们公子也绝对不会食言，粮草一定会按时送到。哎，十七郎，这五十车也太少了吧？老婆，你们让我静一静。说吧，有什么计谋？什么什么计谋？你难道不是故意答应那个何校尉，以韩立换五十车粮草？是不是打算一石三鸟，趁崔家军不备，把粮草和韩立一并拿下，顺带少的再拿下建州？粮草韩立兼得，且拿下建州，嗯，有好法子吗？现在不应该是你胸有成竹、早有预谋的吗？不然你为什么那么轻易就答应那个何校尉这么苛刻的条件？我有一个朋友，啊，我这个友人，他看中了一个姑娘。等镇西军交出韩立之后，让左营带着韩立跟胡服立刻拔营前去收复建州。还是我亲自去一趟吧。不用，眼下有了韩立跟胡服。建州城必定是守到起来，反而现在洛阳才是最棘手之处。我猜测李密拿到粮草之后，一定会直指洛阳，我们一定要抢在他的前面。那你这个友人，是咱们镇西军中的人，还是你京中的旧识啊？摇什么头啊？说呀！这个姑娘，她不该喜欢。不该喜欢。哎，他难道喜欢上了醉红楼的清官人？哎，其实也无妨，只要这个清官人品性善良，也无所谓的。不是，那是什么？你说呀。他好不容易看上一个人，可偏偏那姑娘已经是别人的失窃了。十七郎啊，十七郎，我算是明白了，你今日如此反常，是因为这件事儿。什么如此反常？我哪里反常了？我说的是那个友人。行，那咱们今日就说说你这位友人。现在国难当头，他还想着情爱小事，他将此事告知于你，说明他心中耿耿于怀，日后肯定还会去纠缠的。不是，哎，行了，他明知道此人有了夫婿，还暗中觊觎。石青郎，我告诉你，色令致婚也。其实、哎、你不用说了，石青郎，我劝你早日和你这个友人一刀两断，否则你不怕近墨者黑，有一天你也喜欢上别人的妾室吗？十七郎，三思啊。今日李皇孙如此失魂落魄，就这么轻易答应了咱们，也不知道发生了什么事。谁知道呢？那我就让陈醒去安排粮草了。哎，等等，我又想到了一个计策。如果到时候他们的人比我们先到洛阳，我们在附近。奴婢替娘娘出宫修道，是奴婢的福分。只是奴婢从小服侍娘娘，从府里到宫里，这么多年，奴婢舍不得。娘娘日后万千保重。修道是好事，替我积福，也替你自己积福。
我身边还有锦娘，不用挂心。倒是你，保重自己，也替我照顾好江氏。去跟夫人说一声，就说我已经替她出气了。可萧妃娘娘那里万一知道了，她是个聪明人，必然会以为是郑国公派人杀了那几位宫女，替魏国夫人出气的。可万一萧妃娘娘想不开，不肯罢休闹僵起来，岂不是对郑国公不利？哼，不过是几个奴婢而已，杀就杀了。我也说过了，他是个聪明人，他不会因为他们不识大体以卵击石王孙营业来访，难道是想做梁上君子？你到底是来做什么？我今天来是想还你。还我什么？我来是想向你解释，白天是我误会了，我以为护案是你送的，言语间多有冒犯，还请见谅。你以为是我送的？是，后面才发现是顾家小姐送的，不过我已经将护案还给她了。你以为是我送的，所以带着很喜欢。后来却发现是顾家小姐送的，就还给她了。你是想来告诉我这个？倒也，倒也不是。我这不是，我这不是看见月色正好，正适合抢虎符吗？这回你可猜错了，虎符不在我这儿。我知道。你既然知道，还来这干嘛？我。我这不是，小伟，你睡了吗？我已经准备睡了。好，你快去吧。那你早点歇息吧，小伟。知道了。
居然觉得太热了。你刚才为什么要帮我遮掩？深夜擅闯女子卧房，皇孙不嫌瓜田李下，我还嫌。我跟你说个正事，今日你用五十车粮草换取建州，明显不公。我知道你们崔家在荆州埋伏着人手，我父王被孙静扣在荆州，我想借你们人手一用，救出我父王。皇孙真是毫不客气呢。我要是偏偏不答应呢？你要是不答应，那我就……阿莹，你睡了吗？我刚睡下。我有要事要同你商议。好，我来了。公子，公子，是不是哪儿来了军报啊？其实也没有什么要紧事，只是我听桃子说你未用完善，所以才过来看看你。不过我见你气色还挺好的，看来是我多虑了。不过下午点心多吃了点，晚上就没什么胃口。早点睡吧，公子也早点安歇。都打听清楚了，是娘和江氏的骨灰都被扬在了城外。你看他跟着我一场，却落得一个挫骨扬灰的下场。娘娘，你想哭就哭出来吧。我不哭。即为太子妃，我就要坚强，不能再哭。可是我恨我自己，为什么这么没用？没有保住江氏府中太子的骨血。若有一天我到了地下。会原谅我的，娘娘，太孙还活着。若是没有您的话，他都活不到现在，他还等着您呢，娘娘。我知道，为了太孙，我也要好好的活下去。奴婢知道，娘娘忍辱负重是为了什么。师娘她也知道。他走之前跟奴婢说，他跟随娘娘，死而无憾。锦娘也是，只要娘娘一句话，锦娘就是即刻死了，也欢天喜地，死而无憾。娘娘，不要轻言说死，死是最容易的。太子轰世时，我若拿一把刀一抹脖子。那是最容易不过了。世人还会赞我一身真烈，可我心里明白，我不能那样做，我得活下来。我还要好好的与孙静周旋，也许我还能找机会保住太孙，我还能找机会见机行事。祝我大渝王朝光复，娘娘。
的心里苦，奴婢都明白。你说，玄泽这个孩子，是不是又长高了？韩畅带着他东躲西藏，也不知道今晚能不能吃饱，能不能睡个好觉。殿下。喝口水吧，韩将军。之前咱们不是商量过假扮成叔侄行路吗？将军叫我阿泽便是了。太孙身份不同，此处四野无人，该守的礼还是应该守的。殿下饿了吗？不饿。韩将军，母妃有来消息吗？没有，来。太子妃心性坚韧，忍辱负重。若不是她机敏安排，我和太孙也难逃过孙靖的搜捕。如今行路既远，太子妃处消息断续，也是常有之事。妃能平安无事吧？见过皇孙，不知皇孙相邀，所谓何事？同在这并州城，军事纷扰还未与公子言谈一二。今日备了份薄酒，想请公子前饮几杯。我素来都不饮酒。在下有事相求，请公子赐个薄面。皇孙有事。就直说吧。之前不知何校尉的身份，若有冒犯，还望见谅。什么身份？他的身份。公子，何必明知而故问呢？他不过我军校尉，能有什么身份？公子不必隐瞒，我什么都已经知道了。只要公子答应帮我这个忙。我便会保守这个秘密，绝不会让旁人知道。公子放心，我李世基一言既出，驷马难追。只要公子答应，我便让这个秘密烂在肚子里。你不会是想杀我灭口吧？公子，你们崔家军虽然势大，但我们镇西军也在并州。公子，能得手吗？皇孙说笑了，大家都是秦王之师。皇孙说吧，你究竟有何事，需要我们崔家相助？但说无妨。我的父亲梁王，被孙敬扣在了京中。我知道你们崔家在京中埋伏着好手，只要公子鼎力相助，我就必能救出父王。公子，公子，校尉问起，才知道您往皇孙这儿来了，您该回去吃药了。
。哎，我说石七郎，你不说今天要摆鸿门宴吗？怎么这么快就摆完了？你说这个崔公子是个什么样的人啊？看着斯斯文文，像个公子哥，还真不像个能带兵打仗的人。是啊，他这么一个文静孱弱的人，竟然能从瀛州至此。还打下这么多城池，你说这奇不奇怪？崔乙的儿子应该不会差吧？崔乙那可是当朝的名将啊，以孙敬裴大将军早先并称国朝三杰。<笑>那你说，何校尉是什么样的人？这个，这个我还真看不透。你是知道的。我沙场摸爬滚打十几年，什么样的人我没见过啊？可这样的人我还真没见过。你说她是个女人吧，她却心狠手快，智谋百出。哎呦，我还真琢磨不透啊。所以我总觉得，这个何校尉身份不简单。他说的每一句话，也不知道有几分能行。对了，石七郎，大军已经准备好开拔。咱们并州的布防也准备妥当，什么时候出发呀？越快越好。小魏，我赶去的时候，公子脸色甚是难看。无妨，公子已经把李逆说的话原原本本都告诉我了。李逆这个沙才，竟然出言讹诈，想一箭双雕，既想诓骗出我真实身份，又想骗公子答应他救出梁王。幸而公子没有上当。不过这个李逆。已经开始起义了，幸好你已经劝公子早早开拔，陈兵落水。那这儿的东西我先收拾吧。嗯。校尉，这风车咱们还带走吗？扔了吧。真的扔了？扔了。